停停停！怎么了，大妈？小曲姑娘，你那个你你说我这个花，我是我是举着，我还是我还是背着合适啊？大妈，您这是不是有点太过了？不过。我儿子说了，就得跟那个衣锦还乡似的才成呢，要不那些嚼舌头根子的那些人，他根本他就消停不了，你知道吗？我儿子还让我放鞭炮呢，我没干。哎，这样就挺好，就这样。我这样啊。对对对。行，我站起来得了。啊？我站起来。不是不是你，我我我没事没事，慢点别动。你你你慢点慢点，小心小心头。出发！慢点，慢点拍！快点，快点拍！快点，快点，快点，快点，快点，快点，快点，快点，快点，快点，快点，快点，快点，快点，快点，快点，快点，快点，快点，快点，快点，快点，快点，快点，快点，快点，快点，快点，快点，快点，快点，快点，快点，快点，快点，快点，快点，快点，快点，快点，快点，快点，快点，快点，快点，快点，快点，快点，快点，快点，快点，快点，快点，快点，快点，快点，快点，快点，快点，快点，快点，快点，快点，快点，快点，快点，快点，快点，快点，快点，快点，快点，快点，快点，快点，快点，快点，快点，快点，快点，快点，快点，快点，快点，快点，快点，快点，快点，快点，快点，快点，快点，快点，快点，快点，快点，快点，快点，快点，快点，快点，快点，快点，快点，快点，快点，快点，快点，快点，快点，快点，快点，快点，快点，快点，快点，快点，快点，快点，快点，快点，快点，快点，快点，快点，快点，快点，快点，快点，快点，快点，快点，快点，快点，快点，快点，快点，快点，快点，快点，快点，快点，快点，快点，快点，快点，快点，快点，快点，快点，快点，快点，快点，快点，快点，快点，快点，快点，快点，快点，快点，快点，快点，快点，快点，快点，快点，快点，快点，快点，快点，快点，快点，快点，快点，快点，快点，快点，快点，快点，快点，快点，快点，快点，快点，快点，快点，快点，快点，快点，快点，快点，快点，快点，快点，快点，快点，快点，快点，快点，快点，快点，快点，快点，快点，快点，快点，快点，快点，快点，快点，快点，快点，快点，快点，快点，快点，快点，快点，快点，快点，快点，快点，快点，快点，快点，快点，快点，快点，快点，快点，快点，快点，快点，快点，快点，快点，快点，快点，快点，快点，快点，快点，快点，快点，快点，快点，快点，快点，快点，快点，快点，快点，快点，快点，快点，快点，快点，快点，快点，快点，快点，快点，快点，快点，快点，快点，快点，快点，快点，快点，快点，快点，快点，快点，快点，快点，快点，快点，快点，快点，快点，快点，快点，快点，快点，快点，快点，快点，快点，快点，快点，快点，快点，快点，快点，快点，快点，快点，快点，快点，快点，快点，快点，快点，快点，快点，快点，快点，快点，快点，快点，快点，快点，快点，快点，快点，快点，快点，快点，快点，快点，快点，快点，快点，快点，快点，快点，快点，快点，快点，快点，快点，快点，快点，快点，快点，快点，快点，快点，快点，快点，快点，快点，快点，快点，快点，快点，快点，快点，快点，快点，快点，快点，快点，快点，快点，快点，快点，快点，快点，快点，快点，快点，快点，快点，快点，快点，快点，快点，快点，快点，快点，快点，快点，快点，快点，快点，快点，快点，快点，快点，快点，快点，快点，快点，快点，快点，快点，快点，快点，快点，快点，快点，快点，快点，快点，快点，快点，快点，快点，快点，快点，快点，快点，快点，快点，快点，快点，快点，快点，快点，快点，快点，快点，快点，快点，快点，快点，快点，快点，快点，快点，快点，快点，快点，快点，快点，快点，快点，快点，快点，快点，快点，快点，快点，快点，快点，快点，快点，快点，快点，快点，快点，快点，快点，快点，快点，快点，快点，快点，快点，快点，快点，快点，快点，快点，快点，快点，快点，快点，快点，快点，快点，快点，快点，快点，快点，快点，快点，快点，快点，快点，快点，快点，快点，快点，快点，快点，快点，快点，快点，快点，快点，快点，快点，快点，快点，快点，快点，快点，快点，快点，快点，快点，快点，快点，快点，快点，快点，快点，快点，快点，快点，快点，快点，快点，快点，快点，快点，快点，快点，快点，快点，快点，快点，快点，快点，快点，快点，快点，快点，快点，快点，快点，快点，快点，快点，快点，快点，快点，快点，快点，快点，快点，快点，快点，快点，快点，快点，快点，快点，快点，快点，快点，快点，快点，快点，快点，快点，快点，快点，快点，快点，快点，快点，快点，快点，快点，快点，快点，快点，快点，快点，快点，快点，快点，快点，快点，快点，快点，快点，快点，快点，快点，快点，快点，快点，快点，快点，快点，快点，快点，快点，快点，快点，快点，快点，快点，快点，快点，快点，快点，快点，快点，快点，快点，快点，快点，快点，快点，快点，快点，快点，快点，快点，快点，快点，快点，快点，快点，快点，快点，快点，快点，快点，快点，快点，快点，快点，快点，快点，快点，快点，快点，快点，快点，快点，快点，快点，快点，快点，快点，快点，快点，快点，快点，快点，快点，快点，快点，快点，快点，快点，快点，快点，快点，快点，快点，快点，快点，快点，快点，快点，快点，快点，快点，快点，快点，快点，快点，快点，快点，快点，快点，快点，快点，快点，快点，快点，快点，快点，快点，快点，快点，快点，快点，快点，快点，快点，快点，快点，快点，快点，快点，快点，快点，快点，快点，快点，快点，快点，快点，快点，快点，快点，快点，快点，快点，快点，快点，快点，快点，快点，快点，快点，快点，快点，快点，快点，快点，快点，快点，快点，快点，快点，快点，快点，快点，快点，快点，快点，快点，快点，快点，快点，快点，快点，快点，快点，快点，快点，快点，快点，快点，快点，快点，快点，快点，快点，快点，快点，快点，快点，快点，快点，快点，快点，快点，快点，快点，快点，快点，快点，快点，快点，快点，快点，快点，快点，快点，快点，快点，快点，快点，快点，快点，快点，快点，快点
。哎，刘丽，你能来我们正宝组，我们非常欢迎。但是，我们的办公室比较紧张，只能麻烦你和我共进一个办公室了。行吧，哎，推都推不掉怎么样，李驴已经进入角色了吧？看了一天档案了，现在还在看。好，处长，专家组对尸体进行了又一次的仔细检查，嗯，还是没有发现外伤伤口。毒液到底是怎么进入死者体内的？现在仍然是个谜。专家们有没有给出个解释呢？专家认为，氰化物。作为烈性毒药，即便是控制了它的用量，也不可能在那么长时间以后才发作。所以，凶手作案的时间应该和死者死亡的时间非常接近。那就是说，凶手是在当攀爬能手到达教堂的时候做的案，是在众目睽睽之下行刺的。嗯，那有没有这样一种可能？就是说，凶手事先。埋伏在了教堂的钟楼里，当我们的人接近的时候，他才突然动手。我用望远镜仔细观察过那个钟楼，四壁没有攀爬的痕迹。如果凶手是躲在钟楼上面
他是怎么上去的。还有，从我们牺牲同志的身体上没有发现外伤伤口，就算是那个凶手躲在钟楼里边，他是怎么把毒液注入到我们同志的体内的？这都没法解释。是啊，不管怎么都解释不通了。处长，我这心里边还有一件事儿，想不过去。因为野驴，嗯，你看看这个吧，军管会刚刚送来的。司令员回去以后，专门召开了一个党委会，会上一致通过，让叶利奇同志调到你们政保组。司令员说了，叶利奇同志是个人才，我们不用，难道留着给特务用吗？而且这回要不是因为叶利奇同志，我们就要被特务蒙蔽了。蒙蔽也是暂时的，没有他叶利奇，咱们早晚有一天也能破案。我们现在不能说早晚有一天这种话，我们是有期限的。司令员下了令。处长，我不是不同意叶利奇调到我们组来，我是个党员，不可能不执行上级做的决定。可我心里边别扭的是女屠夫那个案子，处长，你想想，这件案子，特务可以说做的是天衣无缝了吧？就连这样，叶律都能看出破绽来，可女屠夫那个案子呢？就连我一个外行，我都看出那么多问题，他叶律看不出来，骗鬼呢吧？老实说，我也不相信，我不相信叶律奇看不出来，可是我们没有证据，没有证据。那就让他这么骄傲自在，咱们哑巴吃黄连。虽然耶律齐跟我是朋友，但是友情永远代替不了工作。说的没错，确实不能任由他这么逍遥自在。可他耶律齐现在也通天了，有事直接可以找司令员了。耶律齐现在不是挺悠闲的吗？那好啊，我现在正好有一份工作，挺适合他的。叶律，不是让你看卷宗吗？怎么看上小说了？你赏我那一小本档案，我早就看完了。叶律啊，不是不信任你，跟这个案子有关的卷宗，我可全给你了。这个案子在我介入之前根本就不算案子，能有多少材料啊？无非几张验尸报告。你要是真的信任我，就应该给我看所有的档案。我说的是所有，那我可以明确的回答你，不行。军管会都下文了，怎么我在你眼里还是另类呢？既然已经正式调入我们政保组，就应该服从我们政保组的纪律。在我们政保组，每一个人负责一摊案子，对于不是自己的案子，即便是一个组的组员都没有权利过问，这就是我们政保组的纪律。好吧，那我只能继续看小说了。你看过《水浒传》吗？里边的鲁智深跟你的性格特别像
。报告，进来。处长找我啊？啊，听说你在新的工作岗位上待的比较自在啊。没办法，啊，档案都看完了。啊，那正好，我有个事情呢，想要请你帮忙。嗯，啊，对了，听说你以前演过文明戏。对啊，太好了。事情是这样的，关于张天师的案子，政治处的同志呢编排了一出火爆剧，他们把案情放到了戏文里面，准备在闹市演出。主要目的呢，就是为了介绍案情的真实情况，以证视听。这样我觉得不太合适吧？这案子可是涉及到人的个人隐私啊！啊，你放心，这一点啊，我已经考虑到了。我让政治处同志做了处理，绝对不会有损女方的名誉。啊，这还差不多。你这人心眼儿真的不错。哦。是吗？啊，啊，呃，有关这个戏啊，呃，这个中间呢有一个角色，很重要，呃，也富有挑战性，我怕别人演不了啊。我来呀、啊，演戏这事儿你不找我找谁呀、啊？处长，你想想，干咱们这行的，天天接触的都是奇怪的犯人，你不得装神弄鬼的吓唬吓唬他们？你不得演什么像什么？你说是不是？那好。那这个任务我就交给你了，你到政治处去报道。记住了啊，演戏只是副业，不能耽误破案。没问题。处长，平时你待我也不薄，我不会让吴司令摘了你的乌纱帽的。这么说，你有把握破案了？当然了，大虎不是已经放了一个诱饵吗？就是那个答应配合的发报员。嗯，马富尧现在掉钱眼里了，一心想着林赏，他一定会去找那个发报员向台湾联系的，这不就抓住了？嗯，哎，反正这事跟我也没什么关系，我还是去演我的戏好了。好，哈哈哈哈哈哈哈！哎，记得啊，那个角色真的很重要。处长，我知道。哈哈哈哈哈哈！活暴君，你说这毒，你到底是下还是不下？让我在猪肉里下毒，那是畜生干的。嚯！你这毒要是不下，咔嚓！咔嚓！毙了你！啊！住手！嘿！啊！我想起一件事情，那个部队牺牲的战士的遗体我看了，他脖子上有一个小红点我不知道王法医有没有注意到。叶志奇啊
，你平时挺注意仪表的啊。今天这是怎么了？你现在看看你穿的，里面是西装，外面是道袍，脸上还弄那么脏。我在跟你说案子。哦，好，我打电话。王法医啊，呃，你到我办公室来一下。好，叶律啊，你刚才分析的非常好，要不要叫小许一块过来听听？可以。哎，不用，我先回去换身衣服。这个案子啊，有点奇怪。好。哎哎哎，大家看到他的胡子没有？一边高一边低。首长啊，没想到你整的还真有一套啊！我是干什么出身啊？教书先生，对付这种不好的学生啊，要用脑子。哎呀，我忘带相机了，你怎么不早说呀？哎呀！现在呢，关键问题是，马上就要过元宵节了，一些接收过来的工矿学校，准备了醒狮游行，这队伍能不能通过东城教堂？我问了一下，其他城市的游行队伍啊，都是从市中心经过，东城教堂呢，在咱们盐城是最繁华地带。游行当天，电影厂的同志还要到现场拍电影，如果绕过东城。恐怕说不过去吧。可是，东城教堂顶上那股妖物，怎么处理啊？是啊，这是个难题，啊，得想办法把它避开啊，是吧？嗯。喂，喂，秦天明，你给我一句痛快话，你跟我说说，元宵节那天游行队伍。用不用绕开东城教堂啊？应该，应该不用吧？什么叫应该不用啊？用就是用，不用就是不用。给我通快话。报告司令，不用。好，那我给你倒计时啊，就这样。哎，给小秦说了，游行队伍不用绕开东城教堂。吴司令，万一秦天明他们破不了案？东城教堂顶上那股妖物，没散怎么办呢？那这样，咱们准备两套方案。第一套方案呢，让游行队伍路过东城教堂；第二套方案呢，就是绕过去。好，是看可以。部队上牺牲的那个战士，就是那个攀登高手，脖子上有个小红点你验尸的时候有注意到吗？注意到了，看上去很像丁咬或是过敏的痕迹。对，你拍照了吗？没有。为什么没有拍照？你急什么呀？那位同志的尸体还保留在医院的停尸房，如果你有需要，你随时可以去检查呀。哦，尸体还留着呢。对啊。这是谁的主意？处长啊。啊。啊，好主意呀、啊！你竟然能想到把尸体留下来，高明啊！我现在就去医院查一下。哎，等一等，你明天不是还要演出吗？这样吧，你赶紧回去休息。啊，处长，在你眼里，难道演一出闹剧比咱们断案还重要吗？你怎么能这么认为呢？向人民群众说清楚事情的真相，让谣言不攻自破，这也是很重要的事情啊。处长，嗯，咱俩也算是半个朋友了吧？我可得提醒你，这个案子破不破得了，直接关系到你脑袋上的破啥吗？不管这件事情的结果是怎么样，我都会服从组织上的安排。再说了。咱们处理负责刑事侦查的又不是只有你一个人，你现在的任务就是把这出戏给我唱好，明白了
。呃，还有啊，这个那些孩子们啊，他们在看戏的时候拿石头砸你，这就说明你的这个角色演得非常的投入啊，非常的到位，非常的好。他们说了，准备给你加强呢。啊，呃，小王啊，你回去以后啊，对那位同志后脖梗的伤口呢，要仔细的检查，一定要仔细。是，去吧。就让我跟你一起去好吗？你不要去了，你现在的任务就是回去好好休息。明天呢，继续演好张天师这个角色，一定要给我们处理争光，听到没有？处长，伊律师主动要求破案，你干嘛非让他演戏？咱们的案子没时间了。哎呀，耶律齐啊，就是驴脾气大。老百姓怎么说的？牵着不走，打着倒退。你要是逼着耶律齐去破案了，他指不定给你提出什么过分的要求呢。我就是想杀杀他这个驴脾气，等他憋不住了，他就会自己跳出来，主动去立功的。可是离群众集会的日子没几天了。你放心吧，就耶律齐那个脾气啊，他憋不了多久。不困了，嗯。哎、天色，哎，快起来！哎，摔着了吧？哎。疼不疼啊？你瞧，还真是等着了。这都几点了，你怎么还没让他睡觉啊？哪是我不让他睡呀、啊，哭着喊着的，非得要找你不睡。哼哼，那等我呀？等我干什么？好了，我回来了，进屋睡觉。啊，哼哼，睡觉。这回高兴了吧？啊，这回高兴了吧？老师，化验结果出来了，果然证实了我的判断。真的是小虫子。嗯，结合一九一一年和今年的气象情况，完全有这个可能。好，你准备一下所有的材料，我们现在就去司令部。是。哎，你出去啊？啊，我们去司令部。这回啊，多亏了大妈的提醒，我们终于找到东城教堂顶上冒烟的原因了。是吗？什么原因？哎，小雪，赶紧上车，司令员还在等着呢。哦，走了。叶律啊，你的任务就是要把宣传工作给我做好。啊，走了。你要这么说的话，东城教堂顶上的黑烟，是密集在一起的一些小昆虫啊。是的，根据民间的传闻，一九一一年也曾发生过这样的状况。小许查阅了当年的气象资料，根据资料显示，一九一一年的冬天和我们现在一样，都是气温高于往常的年份。由于河水和湖泊的干枯，在一些阴暗潮湿的地方，就容易造成昆虫聚集的现象。啊，司令员，您看。主要是发生在这儿，这儿，还有这一带。可这些地方都是一些村庄啊，没说东城教堂的事儿啊。司令员，一九一一年东城教堂是洋人的租界，平常人是不能够进去的，也就没有任何调查和记载。哎，那咱们就凭这些就可以断定，那屋顶上的黑烟是一些密集的小昆虫吗？小许收集了一些教堂周围的泥土。他发现，在泥土中含有大量昆虫的尸体，这些昆虫个体非常小，用肉眼非常难看到。啊，司令员。
这个是我们在显微镜下拍摄的照片。这样一来，咱们就有说服力了。这么办，正好这几天呀，空军有几架飞机，要在咱们盐城的机场做整修，请他们空军的刘司令帮咱们一个忙。呃，司令员，您的意思是，让他们在做整修的同时，满这个东城教堂的房顶帮我撒点药。放心，没问题。那刘司令在四野的时候是我的老上级，我的参谋长，这个忙啊，他一定会帮的。好。哎，你看，好像这啥东西？哎，小何，哎呦，都是虫子，哎。才真是虫子啊！好，干得不错。这次啊，我请你喝酒。还喝？喝。这回啊，不是罚酒，是敬酒。是，保证完成任务。一直以为是烟。哎哎哎！你们听说了吗？啊啊！东城教堂的妖物给我们破了。啊！真的假的？真的。哎呀！当然了，刚才给我们送饭的战士说的。谁破的呀？听说是许留心立的功劳。哦。哎，那那个雾是怎么回事啊？哎，那个雾你不知道啊？哎哎，你告诉他，军长用飞机撒的农药。哎。啊。对，所以有这么多小虫子飞起来的，知道了吧？哦，我说。军长真厉害哈。对了，今天的文明戏在哪演出啊？天竺路。天竺路，先把小许送回去，然后送我去天竺路。是。这毒你到底下不下？让我在猪肉里下毒，这是畜生干的。哎，你要不下毒，我就枪毙了你。棒。我躲开了。啊！住手！好了好了好了，刀啊刀！死了啊死了！叶律，怎么回事？啊！怎么办？我把他杀了。不要急，让我想一想。你想干什么呀？我让你不尊重妇女，我让你封建迷信。你怎么来了？啊！别怕，别怕，我们这是闹着玩呢，啊！您是，穆医生，我是肛肠科的马医生。麻烦你给刘香丽捎句话，我马扶摇的耐心有限，让他尽快兑现自己的诺言，大家一拍两散。这个戏演的挺过瘾的吧？过瘾。处长，再这么弄，我生气了啊！我生气很凶的。呀，快让我回去办案子吧。行啊，那我们是不是该谈个条件了？说
，只要不是抓我亲娘，什么都行。<笑>教堂上的黑烟，要不是你母亲提供线索，还不会这么快破案呢。军管会准备给你母亲进行嘉奖。嚯，厉害呀、啊！<笑>哎，我唯一提的条件，就是把你这个内务啊啊，好好收拾一下，然后会处理报道，有任务给你。你赶紧把这个胡子给我摘了！走，办案子去。瞧你这个样！你可不能骄傲，要看到自己身上还有很多的不足，要戒骄戒躁，继续进步啊！哎，哎，这回游行的指标把您也算上了啊！行。就这些了，这么光荣的事儿，不是人人都能参加的哦。你还有事儿吗？就是，我到谁那儿去领那个奖钱啊？哎呀，你看，你看，这旧社会的旧习气啊，又冒头了。嗯哦，咱现在是新社会，不兴这一套啊。这奖状啊，可是最高的奖励。嗯，感谢政府，我走了。啊，大伙儿，这些文件应该给叶律师看一下。你们最近跟踪的这个人和叶律师熟人，既然他在打叶律师的主意，我们就该让叶律师对他有个新的认识。叶律师个聪明人，如果他能够顺藤摸瓜。兴许我们还有新的收获。好，嗯多刮胡子，啊，想让我多睡会儿，<笑>不能动刀，危险啊！哎呀，你看，流血了，流血了，破案去！哎，马福瑶还说，这钱他也不是白拿，就当是先跟你借的。这个丧家之犬，一心就想弄笔钱，远离这是非之地。借用，他拿什么还我？他说台湾方面经济对他会有奖赏，到时候他就拿这笔奖金还给你，而且，他说或许还有盈余。台湾方面要奖赏他？嗯。为什么呀？他干什么露脸的事儿了？前两天东城教堂有个公军被人干掉了，他说是他干的。呃，您是刘先生吧？哦，高警官是吧？啊、对对对，你好你好。我听说您也喜欢这橄榄球，以前练过一阵。哦，耶律说你们这儿缺人，就把我介绍过来了。我跟你们相比，我就太不专业了。哎呀，不不，我们也是业余的。这耶律打四分位的，他那球技明显比我们高一块。只可惜啊，这工作太忙，总上不了场。哎，他。他怎么今天没来啊？嗨，处理大红人，忙着呢。哦，呃，这么着，高警官，呃，我们原来呢有个裁判，呃，有历史问题，镇反的时候被这政府给抓了。嗯，所以你要不嫌弃的话，就委屈您干个助理裁判，啊，熟悉一下这规则。好嘞，没问题。那行，听您安排。那您更衣室换衣服吧。好嘞，好嘞，好。小姐，啊，医学是你的专业，你来说说看，这个红点有没有可能是外伤所致？我觉得，它更像是蚊虫叮咬的。那好，你提取一点红点周围的肌肉组织去化验，看看肌肉组织里的氰化物浓度是不是过高。好。
月光下的城，北风中是谁的白雪皑皑、凌乱的脚印？冻僵的心里不必打开，免得逃避难为情。死都不愿改，改不掉总是退我很慷慨，交给我的心，习惯了偏执的距离，一再小心，也逃不过一岁的。心打开，别说你不怕被害，在哪里等着你回来？来去也许不该，错过彼此的精彩。精彩的不该。